What's up mga brothers and sisters in Christ? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat na mga nanonood dyan. Yo mga brothers and sisters in Christ! Another day, another life, another year, binigay sa atin ng Diyos! Bago ang lahat, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga nagsubscribe, sa lahat ng mga nanonood, at sa lahat ng tumawa sa last vlogs namin. At sa lahat ng mga hindi pa nagsubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo tumaya, tumawa, at magpuri sa Panginoon, just click the subscribe button and hit the notification bell to keep you updated. So ngayon, nandito tayo sa Our Lady of Lourdes Parish! So ayan mga ka brothers and sisters in Christ, nakita nyo naman ang mga kagamitan na gagamitin during Eucharistic celebration. Oo na hinatin ngayon is chalice, ang pinaka-importante sa lahat during the Eucharistic celebration. Ang chalice mga ka bro, mga ka sis, is a sacred cup na lalagyan ng wine that will become the blood of Christ during consecration. Ito po ay, ang chalice po ay lalagyan ng purificator, paten, Pal, tsaka Ang corporal po mga kabro, mga kasis Is a sacred linen Usually, may grosya sa gitna Ito po ay ginagamit upang Masalo yung mga sacred Sacred particles Ng body and blood of Jesus Christ Na hindi mahuhulog sa altar cloth At dito lang mahuhulog Pagkatapos ng mass Ipofold siya, pabalik The same fold, kung paano siya binuksan upang mga, ang mga particles ay dito lang magpupunta at hindi mahuhulog kung saan saan. Ang palpo mga kabro, mga kasis, is a squared cardboard or plastic na may cloth para hindi mahulog yung big hose na nasa paten. Ang paten po naman mga kabro, mga kasis, is a circled saucer na ginagamit para lalagyan ng big hose. Ito po ay tinatawag na purificator. Ginagamit ito to purify the sacred vessels. Ang susunod naman po mga brothers and sisters in Christ is ang sipuryong ito po ay lalagyan ng mga small hose which will become the body of Jesus Christ during consecration that will be distributed during communion. Ito na po ang cruets. It is like a small jar that contains the wine and water. Alam nyo mga brothers and sisters in Christ, yan yung mga kabro, mga kasis, kung napanood nyo yung Passion of Christ, tinusok si Jesus ng spear dito banda at may lumabas na blood at saka water kaya may wine at saka water po tayo ito naman po mga bro yung basin yung pitcher at saka yung finger tower ito po ay ginagamit to cleanse and purify the persons which will touch the sacred vessels una po yung pare dapat silang maghugas ng kanilang kamay before consecration at saka yung ministers naman ay kailangan ding maghugas kamay before they distribute the body of Christ. Ito po mga kabro mga sis, ay yung tinatawag na bread box. Dito po nilalagay yung mga big holes. Next. At ito naman po mga kabro mga sis, yung tinatawag na bell. It is used to give signs to the people kung anong party na tayo sa mass. Ito naman po mga brothers and sisters in Christ, yung tinatawag na monsters. Ito po ay kadalasang ginagamit sa solemnity for Christ the King. Ayan mga brothers and sisters in Christ, ngayon ay natunghayan niyo kung paano gamitin ang mga gamit during the Eucharistic celebration. Naway may natutunan kayo sa aming short video. Kung may mga katunungan kayo, just message us on our Gmail or Facebook account. Yeah, no.
mga brothers and sisters and guys. Tapos na po tayo sa part 1 patungkol sa the cells. Magantay naman kayo sa part 2 patungkol sa mga ibang kagamitan na ginagamit during sa Eucharistic celebration. Maraming salamat mga kabro mga kasis sa mga nanonood dyan at sa mga nagsubscribe. So mga kabro mga kasis, magantay na kayo. Huwag kayong matakot mga ba. Laging masaya, laging matuwa, laging tumawa para lahat tayo ay good vibes! At ayun nyo lang ang next videos namin. At maraming salamat po. <laughs>